こんにちは。うぷ主のディスコと。皆さん、こんにちは。青月カンナです。さーてなんか最近だんだんジメジメした日が増えてきましたね。私は部屋にレンズとかパーツがあるので、除湿器が手放せなくなりました。確かに、洋服とかもカビやすい季節ですからね。そしてそれと同時に夏が近づいてくると、PC では冷却問題という大きな問題が発生してきますな。毎年テーマにしてますが、今年も考えないと。ということで、夏はもうすぐだといったところで、今回もあなたの PC デスク企画をやっていきたいと思います。毎度のことながら、ご応募に関することは動画の最後でアナウンスしておりますので、応募してみたい、という方はぜひ、動画の最後をご覧くださいませ。では早速一人目の方の紹介からやっていきましょう。よろしくお願いします。エントリーナンバー344番、ロドリーさんからの投稿です。ロドリーさんからは、3枚のお写真をご投稿いただきました。今回は、そのうち2枚をご紹介させていただきます。では早速お写真の方を見ていきましょう。こちらご投稿いただいた PC デスクのお写真になります。トリプルディスプレイにゲーミングチェア。かなりがっつりとしたゲーミング環境ですな。デスクは L 字タイプになってるんですね。こちらいただいたメールによると、ホームセンターで同じ製品を2つ買い、L 字にしたとのことです。私も同じ方法で L 字にしてます。あとゲーミングチェアに、めっちゃ重厚感というか、高級感がありますね。まずそもそもメーカーが DX レーサーさんですからね。で、調べてみたら、どうやらこれ、その中でも特にプロゲーマーさんとのコラボモデルらしい。ちょっと調べただけなので間違ってたら申し訳ないのですが、エペとかバロラントとかで活躍されているデトネーターというチームとのコラボのようです。なるほど。プロゲーマーさんコラボモデルなんですね。ってことは、この方も、かなりゲームがお好きなんじゃないですかまさにその通りで、ゲームの配信や動画投稿などもされているようです。YouTube チャンネルは概要欄に掲載させていただきますね。で、利用しているキーボードマウスに関しましては、どちらもスティールシリーズさんの製品を利用とのこと。最近よく見る気がしますね。マウスパッドも統一されているので、かなりのスチールシリーズ好きな感じがしますね。実は私も1年くらいマウス使ってたんですが、かなり良かった記憶。動画編集用にたボタンに買い替えちゃったけど、ゲーム用ならめっちゃ快適でした。では次はいただいたメイン PC を写したお写真ですが、こちらがいただいたメイン PC のお写真になります。スチールシリーズさんのステッカー。やはりかなり押していると見て間違いないでしょう。あと、実はこれ私も欲しいんですが、オーディオインターフェース、ヤマハさんの超定番超安定商品、AG さんですな。欲しいこれ本当に使ってる人よく見ますね。どのお店で聞いても入門から割とガチめな用途まで、これ買っておけば大抵問題ないですって言われるくらいには名機ですな。で、PC は自作となっているようでして、ゲームをしながらの配信に耐えられるだけのスペックで構成したとのこと。ということで、気になるこちらの PC のスペックに関してですが、CPU に i7-1700F を搭載、メモリは記載がなく、グラボに関しては RTX3070 を搭載したマシンとのこと。おお、確かにかなりハイスペックですね。配信をするってことを考えると、メモリは、最低16くらいって感じですかねじゃないかなと思います。ゲームの種類にもよるけど、16から 32GB くらい搭載していれば十分ですからね。音質にもスペックにもこだわる。いいですよね、こういう環境。やっぱり見てる側からしても、音質とか滑らかさは配信では重要ですよね。ちなみに、プレイされるゲームは、やはり FPS が多いんですかねチャンネルを見たところそうみたいですね。PUBG、Apex、v a l o r a n t などを動画や配信でされているようでした。ということで、エントリーナンバー344番、ロドリーさんからの投稿でございました。ロドリーさん、ご投稿誠にありがとうございました。概要欄にロドリーさんの動画チャンネルを掲載させていただきますので、ぜひ合わせてチェックしてみてくださいませ。では次の方の投稿に行ってみましょう。よろしくお願いします。エントリーナンバー345番、貧乏工房スミスさんからの投稿です。貧乏工房スミスさんからは、6枚のお写真をご投稿いただきました。今回は、そのうち、2枚を中心にご紹介させていただきます。では早速お写真の方を見ていきましょう。こちらいただいた PC デスクのお写真になります。てお、これまたかなり情報量が多い環境。
デスクトップ2台とノートかなキーボードマウスが3セットあるのでデスクトップ3台な気もしますね確かに言われてみたらということでメールを確認しますとこんな感じのデスク構成になってるみたいですぞ正解はデスクトップ4台とノート1台しかも98テスト環境と Windows3.1 テスト環境があるというこれは相当コアな PC 好きの方ですねちなみに PC は PC98 からのユーザーさんのようです大先輩ちなみにこの方も動画投稿をされているようで、PC の使い分けはメインが動画編集や、ネットブラウズ、ゲーム、動画視聴などなど、サブは音楽や動画の垂れ流し用に使われているようで、ノートは持ち運んでの利用、そして 3.1 と98は当時の OS を触りたいということで組まれたそうです。いつの間にか、台数が増えてるのは、PC 好きではあるあるですからね。しょうがないですね。私も引っ越しの時に友人にあげたりしたはずなのに、いつの間にか狭い部屋にデスクトップ3台養ってます。PC マジで増えるわ。ちなみに右の 3.1 用の PC、なんと当時初自作されたもののようで、1995年頃に CPU は Pentium の 200MHz を利用して組まれたとのことですぞ。おお、当時組まれたものを未だに大切にされているのはすごい。スペックが上がれば一気に買い替えられてしまうことの多い PC 業界で、初自作の PC を長年大切にするってすごく見習いたい心構えですぞ。では次はいただいたメイン PC のお写真を中心に見ていきます。こちらいただいたメイン PC のお写真になります。ホワイトなケースに内部パーツも結構ホワイトよりで作られてる感じですな。ただ、メイの数とかを見ると、どっちかっていうと、最近のケースではないような印象を受けますね。おう。鋭いですなカンナちゃん。実はこれ、2000年くらいに買ったケースを、ご自身で塗装や金属加工されて改造されたものとのこと。最近のエッジの効いたデザインではなく、柔らかい曲線が入ったデザインが好みということで、延命して利用されているようですぞ。ちなみに時代とともに中のマザーボードは4回変えられているそうです。これも大切にされているんですね。というか、PC の規格がその時から変わっていないことに、驚きます。ケースは下手したら自作 PC で一番長く使えるパーツなので、気に入ったのは大切に使っていきたいですね。私は今星の金属のケースをハドフで探してます。ということで、最近組み替えられたこちらの PC のスペックですが、CPU に i7-9700 を搭載、メモリは8が2枚で 16GB、グラボに GTX1660 スーパーを搭載した PC とのことです。おお、動画編集も十分にできるスペックですね。ちなみに本当は RTX シリーズを狙っていたのですが、グラボ高騰に直撃。安くなるまでは、ということで1660スーパーくんが活躍してるそうですぞ。最近グラボ安くなってきたので、もしかすると買い替えられているかもですね。可能性はありそうですな。ということで、エントリーナンバー345番、貧乏工房スミスさんからの投稿でございました。貧乏工房スミスさん、ご投稿誠にありがとうございました。ちなみにこの方からは動画チャンネルのリンクをいただいていますので、こちら概要欄にて掲載させていただきます。ぜひ合わせてチェックしてみてくださいませ。では次の方の投稿に行ってみましょう。よろしくお願いします。エントリーナンバー346番、グリーン2095さんからの投稿です。グリーン2095さんからは、3枚のお写真をご投稿いただきました。今回は、そのうち2枚をご紹介させていただきます。では早速お写真の方を見ていきましょう。こちらいただいた PC デスクのお写真になります。おお、すごい面白い比率のディスプレイですな。ってあれよく見るとのパソ。確かに、ディスプレイの上から、ちらっと本体らしきものに、USB ケーブルが刺さってるのが見えますね。へえこりゃ面白い。えっとメールによりますと、どうやら、画面右下のデスクトップがメイン PC のようで、ディスプレイの裏にくっついてるのはサブのノートパソコンみたいですな。へ、これは本当に面白いですね。どういった使い分けなんですかはい、主にメインでゲームをプレイしたりして、サブののパソは配信用とのことでした。すごい今回3人とも動画とか配信とかされてますね。なるほど。ということは、このデスク上で2台配信体制を作ってる感じなんですね。コンパクトに収まるしめっちゃ面白いアイディアですよね。ちなみにゲームはパッドハらしいのですが、使っているキーボードマウスは、キーボードがスティールシリーズさん、マウスはロジクールさんとのことですぞ
。ちなみに上の段にあるのは調べたら中華のメカニカルキーボードみたいです。最近いい要素3筆頭にマジで中華キーボードのクオリティが上がったよね。ちなみにこだわりは MSI さんの 165Hz のゲーミングモニターと、ロキャットさんのヘッドセットとのことです。ロキャットさんってヘッドセットもやってたんですね。調べてみたらかなり評判いいみたい。コスパも結構良さそうなので、今動画編集に使ってるヘッドフォン壊れたら買おうかな。では次はいただいたメイン PC のお写真を見ていきましょう。こちらいただいたメイン PC 内部のお写真になります。白がベースの PC で、LED は赤色で統一してるみたいですね。そして安定のコテッちゃん。最近コテッちゃんが出てこないと、寂しくなってきた。実際この動画やってて、5から8人に1人くらいの割合で、コテッチャンユーザーさんがいらっしゃるような印象を受けます。マジですごい製品ですな。で、気になるこちらの PC のスペックですが、CPU に i5-1400 を搭載、メモリ 32GB となっており、グラボに RTX3060 を搭載したマシンとなっております。ゲームプレイメインということもあり、やはり、グラボが強めの構成で組まれていますね。実際ゲームを主軸にするならこういう構成が一番コスパいいんだよね。最近は12世代 i5 も安いので気になっております。ちなみに、このゲームプレイ用のデスクトップとは別に、もう一つ配信用のノートがありましたよね。ですな。そっちの構成も一応紹介しておきますと、CPU に i7-3720MQ を搭載、メモリは 16GB にされているようで、グラフィックは内蔵グラフィックとのことでした。配信に使われるからか、メモリがかなり多い印象ですね。メインも 32GB とかなり潤沢にされているので、メモリを増やしてマルチタスクに強くされてる感じはかなりしますね。あ、ちなみにサブの CPU はノート用ですが、M 級なので4コア8スレッドの CPU ですね。7世代まではこれが憧れだったんですよ。ということで、エントリーナンバー346番、グリーン2095さんからの投稿でございました。グリーン2095さん、ご投稿誠にありがとうございました。ちなみにこの方からはツイッターのアカウントをいただいております。こちら概要欄に掲載させていただきますので、ぜひ合わせてチェックしてみてくださいませ。ということで、今回は以上3名の方の紹介で終わろうと思います。はい、今回は上記の方の紹介で終わろうと思います。ご投稿いただいた、ロドリーさん、貧乏工房スミスさん、グリーン2095さん。ご投稿誠にありがとうございました。ありがとうございましたでは最後に毎度恒例本企画への応募方法に関してですが、本動画の概要欄に写真投稿に関してはこちら。という形で、私のブログへのリンクを設置してあります。まずはそちらから私のブログの記事にアクセスしていただきまして、そこに記載されている応募に関するルールや要項をお読みいただき、ご同意いただける際には、指定のアドレスまで、本文記載、画像添付の上をお送りくださいませ。万が一ルールや要項に反した内容になってしまいますと、ご紹介ができなくなってしまいますので、応募要項はしっかりとお読みの上で、ご応募お待ちしております。では今回の動画はこの辺で、かんなちゃんよろしくね。はい。皆様ご視聴誠にありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録もお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。それでは。